আসসালামু আলাইকুম কোষ রসায়ন থেকে কার্বোহাইড্রেটের ভিডিওগুলো আমরা শেষ করেছি এখন আমরা চলে আসি প্রোটিন অংশে তো প্রোটিন অংশ শুরু করার আগে আমাদের অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে দেখতে হবে এখান থেকে কি কি প্রশ্ন আসে এবং আমরা প্রিপারেশনটা কিভাবে নিব তো আমি এখানে কোয়েশনগুলো দিলাম আপনারা একটু দেখে নেন অ্যামাইনো অ্যাসিড অংশ থেকে প্রশ্ন আসছে নিচের কোনটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড ওকে সো এটা একটা ক্লাসিফিকেশান থেকে আসছে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো আমাদের শরীর নিজে তৈরি করতে পারে না ফলে আমরা বাধ্য এগুলোকে আমাদের নিতেই হবে বাইরে থেকে খাবারের মাধ্যমে যে কোনোভাবে নিতেই হবে ইসেন্সিয়াল সো এগুলো নাম হচ্ছে অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড একই সাথে আর একটা প্রশ্ন আসছে কোনটি বিরল অ্যামাইনো অ্যাসিড তার মানে আপনাকে অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম আপনি দেখেন না অপশনে শুধু নাম থেকে সবগুলো সো আপনি অ্যামাইনো অ্যাসিড যখন পড়বেন অবশ্যই আপনি ক্লাসিফিকেশান পড়বেন এখানে কয়েক ধরনের ক্লাসিফিকেশান আছে আমি আপনাদের শেখাবো কিভাবে এগুলো মনে রাখতে হয় আশা করছি আপনি যখন ক্লাসটা শেষ করবেন আপনি ক্লাসিফিকেশানগুলো শিখে ফেলবেন এরপর আপনি বইটা খুলবেন খুলে আপনি পড়বেন আপনার বইয়ের ওয়ান ওয়ান সেভেন পৃষ্ঠায় দেখবেন ওকে আচ্ছা সো আমরা এখন অ্যামাইনো অ্যাসিড অংশটুকু করতে যাই এইটা হচ্ছে আমাদের বইয়ের পৃষ্ঠা তো আমি বাম সাইডে দেখব এবং ডান সাইডে আপনাদের এই ট্রিকগুলো শিখিয়ে দিব আপনারা এগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করবেন প্রথম যেইটা সেইটা হলো আপনার আমাদের মনে রাখতে হবে যে অ্যামাইনো অ্যাসিড টোটাল হচ্ছে আঠাশটা ওকে টোটাল হচ্ছে আঠাশটা তো পরবর্তীতে আমরা এগুলোকে কেমনে কীভাবে ভাগ করব এটা পরের বিষয় তো আমরা যে গাঠনিক চিন্তা ভাবনা করি তাহলে এটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করব এলিফেটিক অ্যারোমেটিক এবং হেটারোসাইক্লিক ওকে তো আমি প্রথমে আপনাকে শেখাবো এলিফেটিক অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো কীভাবে মনে রাখতে হয় এলিফেটিকটা এভাবে মনে রাখবেন এলিফেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড এলিফেটিক কথাটা যখনই আসবে তখনই মনে রাখবেন এলো এলিফেটিক থেকে এলো কে এলো ভাইগনা ওকে সো এলিফেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড কি এলিফেটিক এলো এলিফেটিক এলো কে এলো ভাইগনা এলো সো এলোতে হচ্ছে অ্যালানিন ভাতে হচ্ছে ভ্যালিন এবং জয় ন এখানে দেওয়া আছে এর অ্যাকচুয়ালি গয় ন দেওয়া আছে গড় নিচে আপনি ল মনে করবেন দ্যাট মিন্স গ্লাইসিন ওকে তো নামগুলো তখনই মনে থাকবে যখন আপনি এগুলো বারবার পড়বেন দেন আপনার মনে থাকবে সো এবার আমরা চলে আসি অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড কে কী আছে অ্যারোমেটিক এটা মনে রাখা বেশ সহজ আপনারা তো জানেন যে ফিনাইল এরকম না সো ফিনাইল একটা অ্যারোমেটিক অ্যারোমেটিক একটা হচ্ছে মূলক ওকে সো কোনো শব্দের সাথে বা অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে যদি ফিনাইল কথাটা যুক্ত থাকে তাহলে মনে করবেন এটি একটি অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড আচ্ছা আমরা আরেকবার আসি অ্যারোমেটিক বলতে আপনি কিন্তু জানেন যে এই রকম রোটেশন তাই না চক্রাকার বা বৃত্তাকার এইরকম কিছু একটা মনে রাখবেন রোটেশান অ্যারোমেটিক রোটেশান তাহলে কখনো যদি এই রকম পান আপনি টাইরো সিন তাহলে দেখবেন যে রোতে রোটেশান তাহলে ফিনাইল থাকলে অ্যারোমেটিক ভাববেন এবং টাই রো রোতে রোটেশান রোটেশান মানে অ্যারোমেটিক তাহলে আশা করছি আপনি অ্যারোমেটিকটা মনে রাখতে পারলেন আমি আরেকবার বলছি এলিফেটিক মনে রাখবেন এলো কে এলো ভাইগনা এলো এলোতে অ্যালানিন ভাতে ভ্যালিন গ ন থেকে গ ল বা গ্লাইসিন আচ্ছা এবারে চলে এসে আমরা হেটারো সাইক্লিক কিসে আসবো আমরা হেটারো সাইক্লিক ইউনো হেটারো মানে হচ্ছে ভিন্ন তাহলে এই নামটার মধ্যে একটা ভিন্নতা থাকবে বা ভিন্ন ভিন্ন দুই টাইপের জিনিস থাকবে এখানে তো ভিন্ন ভিন্ন দুই টাইপের জিনিস থাকলে আমরা ওটাকে অ্যারোমেটিক বলি আমি কিছু নাম লিখি দেন আপনাকে আমি বলছি এক নম্বর হচ্ছে ট্রিপ্টো ফ্যান দুই নম্বর হচ্ছে ট্রলিন 
এবং তিন নম্বর হচ্ছে হিস্টিডিন তো আপনি একটু খেয়াল করেন এই নামগুলোর মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে কি বিশেষত্ব আছে এরকম যুক্ত আছে আবার অযুক্ত আছে তো এর এক রকম এর এক রকম দ্যাট মিন্স হেটার রোগ এই যে দেখেন যুক্ত আছে আবার অযুক্ত আছে সো এর এক রকম এর এক রকম দ্যাট ইজ হেটারো এই দেখেন এখানে যুক্ত আছে বাট এগুলো এগুলো কি অযুক্ত বর্ণ সো ডেফিনেটলি তারা হচ্ছে হেটারো বর্ণ নামের মধ্যে আছে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে একটু সাবধানে থাকবেন গ্লাইসিনেও আছে বাট আমরা তো আগে এটা ট্রিক দ্বারা মনে রেখেছি সো আমরা যদি কখনও যুক্ত বর্ণ দেখি আমরা কি ভাববো যে যুক্ত এবং অযুক্ত পাশাপাশি থাকলে ওটা হেটারো সাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড আশা করছি আপনার এই প্রবলেমটা সলভ হয়েছে সো আপনি একটা দ্রুত স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন এবার আমি আপনাকে আরেকটা জিনিস শেখাবো ডান ওকে সরি ওকে সো লেটস মুভ অন এবার আমরা দেখব যে অ্যামিনো অ্যাসিড যতগুলো আছে হ্যাঁ তো এর মধ্যে আমরা দেখলাম আঠাশটা বিশটা অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যারা প্রোটিন তৈরি করে এই বিশটা অ্যামিনো অ্যাসিড সো দে আর প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড তাহলে কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যারা প্রোটিন তৈরি করে না সো দে আর নন প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড তাহলে আমরা দেখলাম অ্যামিনো অ্যাসিডের কিছু আছে প্রোটিন তৈরি করে না কিন্তু কিছু আছে প্রোটিন তৈরি করে তাহলে প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড এবং নন প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে আমরা মনে রাখবো প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড এবং নন প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড তো এক্ষেত্রে মনে রাখবেন যেহেতু বেশিরভাগই প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড সো আমাদের এটা মনে রাখতে হবে না নন প্রোটিনটা আপনি যদি মনে রাখেন তাহলে আপনার কোনো প্রবলেম নেই তো আমি এভাবে মনে রাখি হাই অর্চি অর্চি আমার ফ্রেন্ড তো তার সাথে দেখা হলে আমি বলতাম হাই অর্চি সো এভাবে মনে রাখি নন পোলার ওকে অর্চি কিন্তু হচ্ছে দেখেন সরি নন প্রোটিন হাইতে হচ্ছে হিমোসেরিন ट्रिक द्वारा एक मन रखते हैं बसिभाग टपिक बुझे पड़ा जाए तो टपिकता जो अपनी दुई तीन बार देखें अपना मन थक अवश्य परीक्षार हले जागे को चैप्टार देखार समय এই চ্যাপ্টার পড়ার সময় আপনি কি করবেন প্রথমে শর্করা পড়ার সময় আপনি গ্লুকোজ দেখবেন বিজারক শর্করা দেখবেন এবং কিছু আপনি হচ্ছে মনোসাকারাডে ক্লাসিফিকেশান দেখবেন আর অ্যামিনো অ্যাসিড দেখার সময় আপনি অ্যামিনো অ্যাসিডে ক্লাসিফিকেশান দেখবেন প্রোটিন দেখার সময় আপনি সরল প্রোটিন পড়বেন আমি আপনাকে ধীরে ধীরে এগুলো দেখাবো সো আমরা আরেকবার আসি প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড হচ্ছে বেশিরভাগই প্রায় বিশটা নন প্রোটিন হচ্ছে অল্প তো নল নন প্রোটিনটা আমরা এইভাবে মনে রাখি হাই অর্চি হাইতে হচ্ছে হোমোসেরিন অর্থে হচ্ছে অর্নিথিন আর সিতে হচ্ছে সাইট্রোলিন আশা করছি আপনি এই অংশটা বুঝতে পেরেছেন সো আমরা এবার আরেকটা ডিফারেন্ট টপিকে চলে যাব এটা এক্সেপশনাল এটা এটা পরীক্ষা এসেছিল হ্যাঁ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এটাতে একটু গুরুত্ব দিবেন সেটা হলো যে আপনাদের বইয়ে কিন্তু দেওয়া আছে দেখবেন যে বিরল অ্যামিনো অ্যাসিড বলে একটা কথা আছে খুবই কম এই যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে হাইড্রোক্সি প্রোপিন বেসিকলি হাইড্রোক্সি প্রোপিন বলে কিছু নেই এটা হাইড্রোক্সি প্রলিন হবে হাইড্রোক্সি প্রলিন এবং আপনারা জেনে খুব অবাক হবেন টাইরোসিন বলে আমরা যেটার কথা পড়লাম এটা কিন্তু রেয়ারেস্ট অ্যামিনো অ্যাসিড একটা তো বইয়ে যেহেতু নাই তো আপনি পড়বেন না সো এটা হচ্ছে হাইড্রোক্সি প্রলিন প্রপিন থাকলে আপনি দাগিয়ে দেবেন পরীক্ষার হলে প্রপিনেই চলে আসবে যদি কোনো কারণে হাইড্রোক্সি প্রলিন আসে আপনি হাইড্রোক্সি প্রলিন লাগিয়ে দেবেন তখন কিন্তু প্রলিন এবং প্রপিন একসাথে আসবে না অনেকেই কনফিউজ হয়ে যায় না এই কাজটা একদমই করবেন না একটাই আসবে আইদার ভুল নামে আসবে কিংবা সঠিক নামে আসবে সো লেটস মুভ অন এখন আমরা চলে আসি 
যে অ্যামিনো অ্যাসিড যেগুলো আছে আমাদের শরীর কিছু তৈরি করে তো এগুলো আমাদের লাগে না আর যেগুলো আমাদের শরীর তৈরি করে না এগুলো আমাদের বাইরে থেকে নিতে হয় তো যেগুলো তৈরি হয় আমাদের দেখে এগুলো অনাবত্ত অনাত্মবশ্যকীয় ওকে দ্যাট মিন্স হচ্ছে নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড আর যেগুলো আমাদের শরীর তৈরি করে না দে আর ইসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড আশা করছি আপনি বুঝতে পেরেছেন তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন তো আপনারা যারা অলরেডি জানেন আমি তাদের ক্ষেত্রে বলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রে হচ্ছে দশটা ওকে শিশুদের ক্ষেত্রে দশটা আর আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আটটা তার মানে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা কিন্তু দুইটা এমিনো অ্যাসিড তৈরি করে নিতে পারি কোন দুইটা এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে টোটাল যদি দশটা হয় ছোটোবেলায় আমাদের ছিল এরকম যে আমাদের দশটা লাগতো বড় হওয়ার সাথে সাথে আমরা কিন্তু দুইটা তৈরি করতে পারি সো এখন আমাদের আটটা হচ্ছে ইসেন্সিয়াল স্টিল বাচ্চা যারা বেবি তাদের হচ্ছে দশটা এটা হচ্ছে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে আমাদের এখনও আটটা নিতে হয় তো বাচ্চাদের কোন দুইটা বেশি নিতে হয় এটা মনে রাখবেন এই তো হচ্ছে স্টিডিন আর এতে হচ্ছে আর্জিনিন বাচ্চারা তো কি করে আহা করে কাঁদে বাহা করে হাসে তাই না তাহলে বাচ্চাদের কিন্তু এইটা লাগছে এটা কিন্তু আমাদের লাগছে না ওকে বা আপনি অন্যভাবে মনে রাখতে পারেন অ্যাডাল্টরা হা হা করে হাসে তার মানে অ্যাডাল্টের এই হা হা হাসি আছে বা হিস্টিডিন এবং আর্জিনিন অ্যাডাল্টরা তৈরি করে নিতে পারে সো আমাদের আটটা নিতে হবে বাইরে থেকে বাচ্চারা বাচ্চারা নেবে দশটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই দুইটাও লাগবে তো কেমনে এটা মনে রাখবেন আমি আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি মেডিকেলে আমি এইভাবেই মনে রাখতাম আমাদের টিচার আমাদের শিখিয়েছিল পিভিটি টিম হল পিভিটি টিম হল আচ্ছা আমরা এক এক করে দেখি খুবই সহজ এইটা এই দুইটা প্রথমে দেখি লাইসিন লিউসিন ওকে লাইসিন লিউসিন আর আমরা এটা জানি হিস্টিডিন আর্জিনিন তাহলে আমাদের চারটা হয়ে গেল লাইসিন লিউসিন হিস্টিডিন আর্জিনিন যেহেতু এখানে দশটা আছে সো ডেফিনেটলি এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দশটা লাগে এবার চলে আসে আমরা টিম হলে ওকে এই টি মানে হচ্ছে থ্রিওনিন আই মানে হচ্ছে আইসোলিউসিন আমরা কিছুক্ষণ আগে লিউসিন দেখে আসছি সো আইসোলিউসিন যেটা আছে এটাও আমাদের এটাও নিতে হয় থ্রিওনিন আইতে হচ্ছে আইসোলিউসিন এবং এমতে হচ্ছে ম্যাথিওনিন ম্যাথিওনিন তো এখন আমাদের বাকি রইল পিভিটি এই টিতে হচ্ছে ট্রিপ্টোফেন ভিতে হচ্ছে ভ্যালিন এবং পিতে হচ্ছে পিতে হচ্ছে ফিনাইল অ্যালানিন ফিনাইল অ্যালানিন তাহলে আমি আরেকবার বলছি আপনি এই পার্টটা একটু দেখে নেন আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের আটটা লাগে বাচ্চাদের আরও বেশি লাগে দশটা তাহলে বাচ্চাদের দুইটা বেশি লাগলো সেই দুটা কি তাদের হা হা হাসি নাই তারা কান্নাকাটি করে সো আমাদের হা হা এটা কিন্তু আমাদের শরীর অটোমেটিক তৈরি করতে পারে এই স্তে হচ্ছে হিস্টিডিন আর এতে হচ্ছে আর্জিনিন তাহলে বাকি রইলো লাইসিন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লাগছে লাইসিন লিউসিন এই দুটো তো বাচ্চাদের লাগছেই থ্রিওনিন আইসো লিউসিন মেথিওনিন ট্রিপ্টোফেন ভ্যালিন ফিনাইল অ্যালানিন সো পিতে প্রলিন না পিটা অনেকেই ভুল করে পি ফর ফিনাইল অ্যালানিন ওকে আশা করছি আপনার অ্যামিনো অ্যাসিড নেওয়ার কোনো প্রবলেম হবে না সো আমি এই মোমেন্টে দুইটা প্রশ্ন আপনাদের দিয়ে রাখছি আপনারা দুইটা প্রশ্নের উত্তরে একটু কমেন্টে আমাকে জানাবেন তাইলেই বোঝা যাবে যে আপনি বুঝতে পেরেছেন কি না কোনটি বিরল অ্যামাইনো অ্যাসিড একটা হচ্ছে ফিনাইল অ্যালানিন দুই নম্বর হচ্ছে মেথিওনিন তিন নম্বর হচ্ছে ভ্যালিন 
আরেকটা আছে হাইড্রোক্সি প্রোপিন দেওয়া আছে ভাই আমি এটাই দিলাম এই চারটার মধ্যে কোনটি বিরল অ্যামিনো অ্যাসিড আরেকটা প্রশ্ন সেটা হলো বাচ্চারা কোন দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে পারে না দুইটা অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে পারে না যেটা আমরা এখন পারি ছোটবেলায় পারতাম না দ্রুত কমেন্ট বক্সে জানান সবাইকে ধন্যবাদ পরের ভিডিও